entendi como é criada uma fórmula, porém como eu faço para criar tributos vinculado a essas fórmulas. A configuração do tributo é feita através de fórmulas, que podem ser liberadas pela TOTS ou feitas pelo usuário, além de parâmetros e do cenário fiscal. O programa, Configuração de Tributos, CD0752, é o responsável por criar a configuração do tributo que será utilizado no cálculo pelo configurador de tributos. Nesse programa, que são vinculadas as fórmulas cadastradas pelo programa Fórmulas do Configurador de Tributos, CD0751, e definido se essa fórmula será aplicada na base de cálculo, no valor final, ou qualquer outra regra vinculada a esse tributo. Os tributos, podem ser liberados pela TOTOS ou cadastrados pelo próprio usuário do sistema, permitindo implementar suas próprias regras a serem utilizadas pelo configurador de tributos, posteriormente através do cenário fiscal. O campo Fórmula Cliente, indica se a configuração do tributo foi liberada pela TOTOS ou foi criada pelo usuário. Por regra, nenhuma configuração de tributo liberada pela TOTOS estará disponível para manutenção ou eliminação, nesse caso apenas os botões para inclusão ou cópia que ficarão disponíveis para o usuário utilizar. Quando a configuração do tributo selecionado estiver marcada como fórmula cliente, os demais campos para manipulação como manutenção e eliminação ficarão disponíveis. O programa CD0752, possui dois blocos principais, sendo a primeira parte o código e descrição dessa regra do tributo, e a segunda parte alguns parâmetros básicos a serem aplicados durante o cálculo do imposto correspondente. Código Config Tributo É possível digitar um código com até 50 caracteres alfanuméricos, não existe regra com relação à nomenclatura do tributo, porém a TOTOS adotou como boas práticas alguns detalhes. Normalmente o código começa com o nome do tributo ao qual se propõe, exemplo, ICMS, IPI, PIS, COFINS, em seguida um número ou letra para separar alguma característica específica, e por fim uma breve descrição para facilitar seu objetivo. Exemplo de regra cadastrada pela TOTOS, ICMS, 001, traço, desconto ICMS. Descrição esse campo é apenas documentacional e seu objetivo é facilitar a identificação do tributo em questão para o usuário do sistema. Sugere-se que, ao cadastrar um tributo seja detalhado ao máximo a que se refere essa regra. Exemplos de descrição vinculada à configuração de tributo liberada pela TOTOS. Valor do desconto de ICMS de 18% com despesas e IPI. Fórmula cliente, esse campo sempre ficará desabilitado e indica se o tributo selecionado foi liberado pela TOTOS, campo desmarcado, ou se esse tributo foi criado ou copiado pelo usuário, campo marcado. Tipo tributo, determina para qual o tributo que a configuração irá utilizar. Exemplo, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Código tributação, esse campo designa qual será a tributação do imposto que será calculado. As opções disponíveis são, tributado, isento, outros e reduzido. Fórmula base cálculo. Nesse campo é informada a fórmula do cálculo da base de cálculo do tributo. É possível deixar esse campo em branco se a configuração do tributo desejado não precise calcular a base de cálculo diferenciada. Fórmula valor tributo. Esse campo indica a fórmula de cálculo do tributo em questão. Também é possível deixar esse campo em branco caso para a configuração do tributo proposto não seja necessário calcular um valor diferenciado. Forma cálculo. Orienta a forma de cálculo do tributo proposto se será ad valorem ou valor fixo. Ad valorem, ou também pode ser chamado de conforme o valor, é um tributo baseado em um percentual sobre o valor do produto. Valor fixo, é um tributo baseado em um valor determinado sobre o valor do produto. Tipo do cálculo. Esse campo indica se o tipo do cálculo do tributo, se esse valor é por fora ou por dentro. Por fora, é um valor que será acrescentado ao valor do imposto, exemplo IPI. Por dentro, é um valor que já está incluído no valor do imposto, exemplo ICMS. Alíquota. Define a alíquota fixa que será utilizada no cálculo do tributo. Se for informado um valor nesse campo, o configurador de tributos, irá ignorar a alíquota que foi informada no cálculo do imposto padrão e irá adotar esse valor para um novo cálculo. Arredonda ou trunca. Estabelece a regra com relação ao resultado do cálculo do tributo, se o valor final será arredondado ou truncado. Valor fixo tributo. 
Esse campo fica habilitado para digitação caso o campo, forma cálculo, for definido como valor fixo. Nesse caso é informado um valor fixo para o cálculo do tributo. Número decimais. Indica para o sistema qual é o número de casas decimais resultante do cálculo do imposto proposto. Valor mínimo e valor máximo. Indicam para o sistema o valor mínimo e o valor máximo respectivamente, para calcular o tributo apresentado. Configuração tributo encadeada. Através desse campo é possível informar uma outra configuração de tributo para ser utilizada de forma encadeada ao cálculo do tributo. Esse campo é utilizado quando no cálculo do tributo, precisa do resultado de um outro tributo que também tenha sido calculado pelo configurador de tributos. Na pasta Param 2, existem mais alguns parâmetros que se marcados executam regras ou processos durante o cálculo do tributo. É importante destacar que os parâmetros contidos na pasta Param 2, em alguns casos possuem uso exclusivo, do módulo do faturamento, recebimento, ou importação. Vale ressaltar que a configuração do tributo não valida se os parâmetros marcados estão corretos ou não, visto que apenas irá saber qual a finalidade da configuração quando o usuário criar um cenário fiscal e vincular essa regra. Se um parâmetro dessa tela for marcado para uma configuração, e essa regra for usada em um módulo diferente do indicado, o sistema irá ignorar esse parâmetro durante o cálculo do tributo sem prejudicar o resultado final do cálculo. Nesse vídeo, você passou a entender como é criada uma fórmula no configurador de tributos. Para mais informações, consulte a documentação técnica, seu canal de atendimento, ou visite nosso canal, Totus Soluções. Obrigado.